Hoy nos adentraremos en un mundo de curiosidades y datos históricos del siglo anterior, que probablemente no conocías. Te invito a que te quedes hasta el final y nos cuentes si ya conocías alguna en los comentarios. Número 1. Toda la vida de Rasputín fue fascinante, llena de misterios y curiosidades. Sin embargo, su muerte fue también una de las cosas más llamativas sobre él. La resistencia a morir de este místico ruso se ha vuelto legendaria. En la madrugada del 30 de diciembre de 1916, el príncipe citó a Rasputín en palacio y primero le sirvieron vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Viendo que no caía, le dispararon con una pistola Browning y lo dieron por muerto. Cuando volvieron para deshacerse del cadáver, se dieron cuenta de que seguía vivo. Otros dos disparos. No moría. El príncipe y sus secuaces la emprendieron a golpes con el monje agonizante y, finalmente, hubieron de tirarlo al río Neva para que se ahogara. Y a la quinta fue la vencida. Número 2. Desde aproximadamente 1918 a 1920 se instauró en todo el mundo la gripe española. A pesar de su nombre, la gripe española no se originó en España. Se cree que comenzó en Estados Unidos y se propagó durante la Primera Guerra Mundial, afectando a aproximadamente una tercera parte de la población mundial. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia, que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Algunos investigadores aseguran que su origen fue en Francia o China. Sin embargo, la mayoría coinciden en que fue en una base militar estadounidense. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A. Número 3. En 1938, Orson Welles, causó pánico en la radio estadounidense con su adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos, que algunos oyentes tomaron como una invasión extraterrestre real. Una inocente narración de apenas una hora de duración puso de pronto al mundo entero patas arriba. Un fenómeno extraordinario que hoy sería difícil hasta de imaginar, pero que en aquel momento provocó el pánico entre miles de personas que salieron despavoridas, convencidas de que el mundo estaba siendo invadido por un ejército de alienígenas. A pesar de que esta narración fue emitida el día de Halloween, la adaptación de Wells fue tan buena y realista que miles de personas entraron en pánico. Wells incluso afirmó tanto al principio como al final que tan solo era una adaptación del relato. Sin embargo, esto tampoco consiguió evitar el caos y la congestión en las ciudades debido al pánico de la gente. Número 4. En 1952, Albert Einstein fue ofrecido el puesto de presidente de Israel después de la muerte de Chaim Weizmann. Pero Einstein declinó, afirmando que carecía de las habilidades necesarias para el cargo. Concretamente, Einstein consideraba que le faltaban las habilidades sociales necesarias que un presidente debería de tener. Número 5. También en 1952, en Virginia Occidental, se informó sobre el avistamiento de un monstruo después de que un objeto brillante apareciera en el cielo. El evento fue denominado el Encuentro con el Monstruo de Flatwoods. Casi 50 años después, los investigadores concluyeron que la luz era un meteoro y que la criatura era una lechuza común encaramada en un árbol, con sombras que la hacían parecer un gran humanoide. Las descripciones de los testigos de aquella noche varían, pero es complicado de entender cómo los habitantes de la zona no consiguieron identificar a la lechuza y la confundieron con un monstruo con forma humanoide y ojos rojos. Número 6. Y con este puesto llegamos al final del vídeo. Frank Sinatra. Es uno de los cantantes y actores más sonados del siglo anterior. Pero muchos no saben que en 1963, el hijo de Frank Sinatra fue secuestrado y liberado después de que el legendario cantante pagara un rescate de 240 mil dólares. Los secuestradores serían más tarde capturados, procesados y recluidos en una prisión durante un largo tiempo. Frank Sinatra se comunicó con los secuestradores de su hijo por teléfono como ellos pidieron. Sinatra Jr. dijo que no había pasado miedo en ningún momento. Si has llegado hasta aquí, te invito a que nos dejes en comentarios si ya conocías estas historias. Y si no, no olvides suscribirte para seguir aprendiendo con nosotros. Un saludo y hasta la próxima.